今日の「調べてみたら」のテーマは身近に起きる鍵のトラブルいつも使っている鍵が突然開かなくなったという依頼者のもとへ鍵開け職人が向かうと。夜に出かけて朝帰ってきて鍵が開かないという状態で男性の後ろにはなぜか警察官が一体何が起こったのか作業を開始するとなんでこんな回りづらいんだろう<笑>普段だったらすぐなんですけどね<笑>緊張が走る中鍵開け職人がまさかの大苦戦その原因は誰にでも起こりうるトラブルでした一方こちらの親子もドアが開かないと SOS その驚きの原因が留守番をしていた猫が鍵を閉めたそんなの洗礼を受けると思われた一体どうやってでさらに緊急の依頼を受けた鍵開け職人依頼者の姿はなんと3階のベランダに3階の窓が開いてるかと思ったら開いてなかったので入れないんです玄関の鍵が開かず3階まではしごで上がった男性。しかし今度は降りられなくなって助けを呼んだといいますトラブルの発端は最近増えている意外な落とし穴でしたそして金庫が開かずに困っていた男性どうしても開けたい理由が3年前に亡くなった女房のものが入っている可能性があるので、えー、鍵が開くとそこには。あ、何ですかちょっと嬉しいですね思わず感極まった亡き妻との思い出の品とはということで今回は突然起きる鍵のトラブルにはどんなものがあるのか調べてみました年間およそ1万2000件以上の SOS が飛び込む鍵の救急車新宿店24時間365日依頼者のもとへ駆けつけます平日の午後5時半ごろ都内に住む女性から SOS が入りましたはいすみません依頼者は中国出身の20代の女性。一体何があったのでしょうか。ダウンジャケットはバイクの前のカゴに入れて、あの他のところ行ったんですけど、だいたい30分後戻ってきたらその服がなくなったことは気づいて。家の鍵が入った上着をバイクのカゴに置いたまま仕事先に向かった女性。30分後に戻ってきたら上着ごとなくなっていたと言いますあまあ服はいいんですけど鍵一緒になくなったことはもう驚いてもう泣きしましまた<笑>依頼の中でも特に多いのがこの鍵の紛失によるトラブル早速ドアの状態を確認し会場の方法を探ります一応、はい、ここを壊して、うん、ここから内側を回しちゃいますそう言うと<音声>ドリルを使って覗き穴のカバーを外しこの穴から特殊工具を差し込みますすると。
じゃあすいません開きましたんでなんとわずか7秒で鍵が開きましたありがとうございます<笑>無事家に入ることができた女性そして部屋にあったスペアキーでドアが開くか確認したら覗き穴に新しいレンズを取り付け作業は終了今回の料金はドアの会場とレンズの交換出張費で1万7600円でした平日の午後3時ごろ都内のアパートに住む男性から SOS が入りましたすみませんお待たせしてます依頼者は50代の男性なぜか警察官も一緒です一体何が夜に出かけて朝帰ってきて鍵が開かないという状態で開けられないということで非常に困っておりました夜勤の仕事から帰ってきたら突然ドアの鍵が開かなくなったと言いますしかも身分証明書は部屋の中にあり本人の部屋か確認できず警察官が立ち会うことになったそうです早速試してみると空回り起こしてますよねくるくるくるくる回っちゃう感じ鍵は回りますが開けることができませんそこで鍵をよく見ると鍵の先端が削れちゃってますね。鍵の先端が削れている。これ見本ですけど。削れてないです。削れてます。ここが削れちゃう。両方が削れちゃってる。なんと鍵の先端が2ミリほど削れていました。鍵は使い続ければ、少しずつ削れるそうで。男性の鍵は。前の住人が使っていたもので、15年以上も使い続けていました。鍵の先端で中の本体を回しているので、それが削れちゃうと、えー、本体回せなくなっちゃうので。本来、このタイプの鍵は差し込むと、鍵の先端が本体に引っかかり、鍵が開きます。しかし、先端が削れていると、鍵は引っかからず回らないのですそこで早速特殊な工具を差し込み解除をしますしかし<音声>なかなか鍵は開きませんなんでこんな回りづらいんだろう<笑>普段だったらすぐなんですけどね<笑>どうやら鍵穴も劣化しているようでもう少しだっていうのは分かるんですけどそこへ以上がいかないんだよな警察官と依頼者が見つめる中大苦戦の鍵開け職人んいてるかそしてすみませんでした。失礼しました。ようやく鍵が開きました。すごいですね。失礼しました。本当助かります。ありがとうございます。はい、こちら。男性は家の中へ入ると、身分証明書などを警察官に提示し、本人の部屋であることを確認。そして鍵開け職人はこの後また同じ形になる可能性もまあシリンダー自体も古いですから、はい、大家さん行っていただいて、はい、鍵穴自体を交換しちゃった方がいいかもしれないですね、はい、今回の料金はドアの会場と出張費で一万六千五百円でした土曜日の午後十時前都内のマンションに住む男性から
SOS が入りましたあお待たせしましたすみませんお願いします依頼者は40代の男性隣には小学生の娘の姿が早速鍵を回すとドアは開くようですが一体何があったのでしょうか猫が内鍵を閉めちゃったですね内鍵というかその防犯用のロックですねなんと娘と2人で外食をして帰ってきたら留守番をしていた猫が防犯用の金具をかけてしまい中に入れなくなったといいますしかもその猫は最近ちょっと猫を飼い始めてですねはいいつ頃ですか今日です<笑>え今日買ったんですかはいあ今日はだから前の前のマンションから、はい、私今ちょっと単身でこっち来てましてはいですねで今日猫を引き取ったんですけど自宅から単身赴任先のこのマンションに猫を連れてきた途端まさかのトラブルにごめんね出ちゃダメだよ鍵開け職人は一旦ドアを閉めると特殊な方法で金具を外しじゃあ開けますねはい、はい、大丈夫ですねり見てちゃう、はい、大丈夫ですドアを開けた瞬間に出てきたこちらが犯人の猫ちゃんです<笑>この5歳のオス猫がどうやってロックしたのでしょうかワンパクしましたこれが多分こうなったんですねこれがね引っ掛け傷そこにありますもんねんジャンプするんですねジャンプしましたねああ。でこれ<笑>なるほどそんなことあるんですねあります私も初めてです<笑>どうやらジャンプをして遊んでいるうちに防犯用のロックをかけてしまったようですまさか来た早々すぎまるとはまさかな初日でこんなの洗礼を受けると思う<笑>今回の料金はドアの会場と夜間作業出張費で2万6400円でした平日の午後2時ごろ緊急の SOS が入りました鍵開け職人は到着するなり慌てて作業を開始一体何が、ね、2つ鍵穴があって下の鍵が回らないっていう案件なんですけどしかし近くに依頼者の姿がありませんどこにいるのか見上げると3階のベランダに男性の姿がしかも壁には長いはしごこれは一体すいません何があったんですか隣の隣の工務店さんにお借りして今3階の窓が開いてるかと思ったら開いてなかったので入れないんです依頼したのは50代の男性玄関のドアが開かないため近所の工務店からはしごを借り3階へしかし3階の窓も鍵が開いておらず今度ははしごの急な角度が怖くなり降りるにも降りられなくなってしまったといいます結局鍵の救急車さんに今開けてもらうしかなくなりました開きましたおえ早っ素早い会場にはしごを貸した女性から思わず驚きの声がすると女性は玄関から3階へ上がり男性の救助へ向かいましたしかしなぜ玄関の鍵は開かなかったのでしょうか原因は今流行りのある鍵。実は1ヶ月前にスマホで開け閉めできる装置を自分でドアに取り付けていましたしかし
両面テープでついてるんでもう外れかかってるだからだからちょっとおかしかったですねなんとテープが剥がれて装置が鍵からずれ開かなかったといいます最近このタイプの装置を使う人は増えていて依頼も多いそうですもうこれやめますいや高さ合わないから無理やりこういうのつけて今回の料金はドアの会場と出張費で1万6500円でした平日の午後3時半ごろ都内に住む男性から SOS が。依頼者はこちらの60代の男性です住居を解体するにあたっていろいろ荷物を整理していたところで金庫が出てきまして開けてほしいのは金庫お邪魔すると奥に見えたのはずらりと並んだシャワーヘッド覗いてみると1階はなんと銭湯でした全盛期には1日およそ1000人が利用していたという銭湯後継者がいないため64年の歴史に幕を閉じるそうです建て替えをなさるんですかもともとお風呂屋だったんですけど、はい、解体して、ええ、あのまあ賃貸解体前に2階の住居を整理していたところ、金庫が出てきたといいます。まあ、女房のものが3年前に亡くなった女房のものが入っている可能性があるので、えー、まあ、それで廃、はい、これをこれ自体を捨ててしまってからでは。まあ、取り返しがつかないんで。金庫は3年前に亡くなった妻が使っていたもの。番号と書きはこれだと思うんですはいちょっとお借りしますメモに書かれていたのはダイヤルの番号まずその番号をもとに会場を試みますメモの通りにダイヤルを合わせ最後に鍵を回すとまあ、機械みたいな。金庫が開きました。開きましたけど、どうしましょう。あ開きました。開きました。<笑>どうやら。男性が金庫のダイヤルの合わせ方を知らなかっただけで。普通に開いたようです。我々二回ぐらい試みたんだけど。なんか鍵が硬くて。折れちゃって中に。残っちゃったらもう全くお手上げなんで。果たして金庫の中には何が入っているのでしょうか。これかなりのものが入ってると思います。あのただだか,か,からかもわからないんで。早速金庫の扉を開けてみると。あはいなんか一応入ってましたね。はい。通帳とかそういうんですねまず手に取ったのは通帳7冊と預金証書3枚でもこれはもうこの通帳類はみんな全部大丈夫なやつですねすべて解約済みでしたしかしもう一つ思いもよらぬものがあ、なんですか。あ、奥様の。そうですね。これ、これは覚えがあります。ちょっと嬉しいですね。よかったですね。えー、金庫にしまっていたのは、男性の母から亡き妻が譲り受けた。ダイヤモンド付きの真珠の指輪がんだったんで2年間ほどいろいろ闘病して手術もしたし抗がん剤治療もしたしそのまあいろいろやり,やり尽くして、まあ、最後は緩和病棟で亡くなれたんで
30年以上前に100万円ほどで買ったそうですお金でね買える品物っていやそうなんですけど同じものっていうわけにはねいかないんでいやいやその形見ですねまあこれこれが最後の形見になりますかねよ,よかったです突然出てきた思いがけない妻の形見に思わず、うん、感極まり込み上げてくるものが今回の料金は金庫の会場と出張費で1万6500円でした。ということで突然起きる鍵のトラブルを調べてみたら使い続けて削れてしまった鍵や。最近多いスマホで操作する鍵のズレなど誰にでも起こるトラブルがあり日頃からの注意が必要ということが分かりました。